よく聞いてキアヌブローニャさんでもそう多くの時間は稼げないもし相手が彼女は私の全盛期だった頃の力だけでなく律者の力も持っているこの状況を打破するには何か作戦が必要だどうすればいいの彼女を疑えばいい疑う彼女は自分が何者であるか疑っているそして自分こそが本物の不可であると信じ不可けど実際は生まれたばかりの子供なの彼女には善意と理性があるまだ崩壊に全てを飲み込まれてはいない自分が本物ではないと理解した時彼女は自分の正体を理解するその一瞬の隙こそが私たちに残された唯一のチャンスだでも彼女を壊すことが目的じゃない気をつけてキアナ彼女を崩壊の深淵へと落としてはいけない後は、任せました。任せましたおかしい。ブローニャさんは。頑固者め。そう邪険にしないでください。へえ、いたんですね。もちろんです。うっかりあなたのことを忘れていました。まさか、逃げてたんですか逃げていませんよね。私の考えすぎですよね。ずっとここにいたじゃないですか。ならいいです。ありがとう、キアナ。私のこと信じて、気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょほら、あなたがいれば十分なんだから。簡単な話なんだ。私と彼女、お互いの意見が衝突してるから、どっちが本物の負荷だと思うあれは、委員長の体を乗っ取った律者。まだ崩壊に操られてない。委員長を助けるには、えといけない。本物の委員長は、律者に抑え込まれてる。委員長。直感で判断してみて。この強くて勇敢で、理性のある負荷が本物それ、私は、<笑>やっぱりそうでしょ不公平だと思う。<笑>世の中公平なことばかりじゃない。どちらが本物か判断してほしいって言われたけど、あ委員長の過去をたくさん見せて、自分は生まれ変わったって言ってたけど、あんたのことを知ったわけじゃない。私が知ったのは、あんたが退去山で罠を仕掛けて、私とぶ、そんな状況で、公平な判断を下せるわけない。うん。確かに言う通りだ。彼女を選ぶものだと思ってた。先入観というものは、何よりも厄介だし。ケキアナの言う通り、これは私が悪い。先に自己紹介すべきだった。少なくとも
私とあの頑固者の違いを知ってもらわないと。